Минатата недела во еден разговор ми се наметна една дилема. Дали секој човек верува во нешто? Религиозните ме уверуваат дека да, а те истите не. Незаинтересираните некако беа во дилема. Сте помислили ли некогаш зошто верувате во тоа што верувате? Од каде потребата да се верува? Поради среќа, за подобар живот или може би поради страф? Зошто се верува? Трнувам по одговори. Да веруваш значи да го прифатиш како вистинито некое тврдење без негова проверка, честопати и без логично расудување и заклучување. Едноставно верувате, и тоа е тоа. Така некако јас го разбирам терминот верба, и тој некако најмногу ми се поврзува со религиозните учења. Затоа одам прво да дознам зошто и во што веруваат христијаните, а во што муслиманите. Ме чекаат двајца еминентни теолози од кои верувам, ќе научам нешто. Ако верата се или верувањето во Бога се сфаќа како венератија витае, значи како еден извор за животот, како, како тоа што му дава смисол, бидејќи Сартер, знаете, тој вика дека ние сме предодредени од напред да ја сфатиме недомислеността, значи несмислеността во, во светот. Значи тоа не е крајна цел. Меѓутоа, според Виктор Франкл или според исламските концепти ние што викаме куранските, верувањето во Бога ги чисти сите е, вака е, тие суштински е, работи кои или дилеми кои ги има човекот. Бидејќи знаете зошто? Верувањето во Бога не е само страх. Тоа е страхопочитување ние викаме. Меѓутоа страхопочитувањето јас го разберам вако. Ако некого го сакате многу или ако нешто сакате многу, припазувате на се кој е ваш ваш кора, корак. Што, и однос кон него. И однос кон него и сте врло предпазливи. И затоа човекот кон Бога да ја искаже својата љубов или својата поврзаност, секако е многу предпазлив. И тоа страхопочитување според мене човекот го ослободува од сите други страхови. Вие знаете, денеска човекот да гледа во патот една црна мачка, одма мисли, аха, во ова може вака да ми се деси. Со верувањето во Бога све се расчисти. Значи, теренот е чист. И човекот нема, да, нема потреба да мисли за еден, не знам, црн петок, 13, и петок 13, или не знам, вторник, или кај нас, да, да кажеме, луѓето што, што имат некои вака верувања е, бесмислени, да, суја верја, е, тие секога, значи, не можам да патувам во вторник, не можам да одам на ова, не секам да го отворам дучанот овој ден или првиот ден, значи, тие се, тие стра, страхови кои доаѓат од, од мањкавоста, или што, што фали, Ако фали верувањето во Бога, тогаш тоа се заменува со други страхови или со други некои врски е, и, и тие се бесмислени за право. Колку стравот, како страв, колку потребата за подобар живот или не знам за среќа е главниот мотив за да некој верува во нешто? И дали тоа е изворен момент, главна причина да се верува во нешто? Според учењето на христијанството, и според учењето на бројни свети оци, стравот не е и не може да биде основен мотив на верата. Стравот не може да биде движечката сила на верата. Ако не е стравот, тога што е? Повеќе свети оци, меѓу кои што е свети Григори Богослов, свети Јован Лествичник, свети Василий Велики, повторно свети Никола Кавасилап, зборуваат дека постојат три нешта што можат да не мотивираат кон христијански живот. Првото, најниското нешто е стравот што го спомнав. Тоа стои најдо. Второто нешто е очекувањето на награда. И едното и другото вела тие е несовршено. Дури истиот светител што го спомнавме преска свети Никола Кавасила вери тие тие не се правилни. Тие се погрешни мотиви. Затоа што првиот мотив вели тој е мотивот на робот, на оној кој што е роб 
и гради робски однос кон Бога. Вториот мотив, очекувањето на награда е очекување на награда на вечно блаженство во едното царство, во рајот. И тој вели тоа е логиката на наемникот, на оној кој што работи за плата. Ќе бидам религиозен, ќе си добијам плата за тоа и готова работа. Тој вели постои трет мотив кој што е многу поважен. А третиот мотив е мотивот на љубовт, желбата да се биде верник, желбата да се спознае Бог, љубовта кон самиот Бог. И ние во христијанството имаме две базични христијански заповеди. Првата е заповедта за љубов кон Бога, возлјуби го Бога со сето своје битие, и втората е љубовта кон ближниот, возлјуби го својот ближен како самиот себе си. И ако ние ги анализираме тие две заповеди во контекст на ова што дотува го кажавме, доаѓаме до заклучокот на наведените светители дека третиот пат е најправилниот. Разговорот ми потврди дека верувањето е најдиректно врзано со религиските учења. Мислам дека разбрав и зошто некој има потреба да верува кога е во прашање вербата во Бог. Но, кога некој ќе рече верувам дека ракометарките на Вардар ќе станат европски шампион, или кога продуцентот по секоја завршена емисија ќе ми рече верувам дека следната ќе биде подобра, тогаш ми нема логика. Какво е тоа верување? Време е за филозофски одговор. Без разлика што е предмет на неговата вера, тој верува затоа што секој човеч ко суштество длабоко во себе е недоволно или недостатно. Односно на некој начин секој човек е расположено суштество помеѓу бескрајноста или чувството за бескрајноста и свеста за својата конечност барем во овој свет. А чувството за бесконечност или вечност се гледа во тоа што ние секој момент себе си се замислуваме во некаква ситуација и кога ќе дојде таа ситуација или нема да дојде таа ситуација, повторно имаме некаква представа за себе си во некое идно време, па потоа пак во некое идно време и така во бескрај. Дури и доколку се обидиме да се замислиме нашата смрт и нашиот погреб, пак сме ние тука во таа представа некаде од страна како да дзиркаме и гледаме како не погребуваат и така натаму. Тоа значи дека човекот на вистина во себе ја содржи таа тоа чувство за бесконечност, за безвременност, за трајност, но од друга страна пости свеста за нашата конечност, пак нагласувам, ако ништо друго барем за нашата конечност во овој свет. Раздвоен, расположен помеѓу желбата за бесконечноста и свеста за собствената конечност го тера на некој начин човекот или го наведува на верата дека сепак може би не е се конечно, бидејќи на бесконечното во нас говори за нашата условно кажено вечност. Може да се прави и легитимно е да се прави разлика а, помеѓу верата како општо човечка како обшта човечка карактеристика и верава, верата како некој религиозно чувство. И мислам дека тој избор е сосема соодветен да го изрази оно што верникот го чувствува, бидејќи доколку он би имал извесно знаење за, ај да го наречам, задгробниот живот, тога што и не би верувал, току би знаел. И баш затоа што ние не имаме искусно не имаме цврсти докази дека тој Бог постои и дека после напуштањето на овој свет ние ќе продолжиме да живееме некаде. Баш токму на чита неизвесност не наведува на верата и на верувањето. Значи ние веруваме дека може би Бог постои, како што некој верува дека може би Бог не постои. Да речеме јас сум во на група на луѓе кои себе си не може да се наречат атеисти или не атеисти, туку колку и тоа некому да звучи како доскочица или некаква итрина, но тоа истина го мислам, јас само верувам дека Бог не постои. Кога би имал Бог, доказ дека Бог постои, тогаш би знаел, и аналогно на тоа, кога би имал доказ дека Бог не постои, тогаш би знаел дека Бог не постои. Јас сум сепак на своја начин верник, јас само верувам дека Бог не постои, но не можам да тврдам дека Бог не постои. Агностикот тврди дека Бог не постои, но јас не имам докази, Како што немам докази за неговото 
не постоянно, така нямам докази ни за неговото постоянно. Или обратно, како што нямам докази за неговото не постоянно, така нямам докази за неговото постоянно. Според това мене ми останува само да верувам дали Бог пости или Бог не пости. Јас припегам на оваа втора група дека Бог не пости. Верувам дека Бог не пости, но не можам да тврдам. Овде открив за мене интересен момент. Значи, професорот Соцуловски на некој начин верува во нешто. Кога луѓето би биле на вистина срекни во овој свет, кога би го имале се тоа што го посакуваат, тогаш луѓето би биле на вистина сосема срекни и тогаш не би верувале, туку би ја живеле со оваа срека, би ги живеле своите идеали и не би верувале нивно остварување некаде другде во некој друг свет со помошта на некаква друга надвор од човечко, човекот сила. Не треба да се заборави дека по Бог посегнувам или на Бог се повикувам или го повикувам, Бог не во моменти кога сме срекни, току во моменти кога сме длабоко не срекни, тогаш велиме Боже кај си. Дури и може би најзакоравените атеисти, оние кои никогаш може би во својот живот него признавале неговото постоење, барем еднаш во животот си го поставиле прашањето, а што ако Бог постои или го повикале во тие тешки моменти, како што мислам, и скоро сум убеден во тоа, нема нито еден верник, кој барем во еден момент не се запрашал дали на вистина Бог постои. Тоа се тие тешки моменти, кога и самиот верник, паја во искушение, дали постои предметот на неговата вера. Разбрав дека филозофските погледи прават разлика меѓу верата и вербата, како и разлики меѓу верските институции и верувањето во Бог. Сега сакам да откријам како изгледа верувањето низ призмата на психологијата на личноста. Убаво е кога некој човек ќе најде во што да верува и тоа во што верува ќе му помогне по-оптимално да го одживее својот живот. Значи, секој има право да одбере а, во што ќе верува, кој ќе биде неговата звезда водилка, да кажам, во животот. А, обично тие верувања потекнуваат од зависно од средината, кај што е роден, кај што порасна од личността, од влијанијата, од околината, од нивото на едукација, од интелигенцијата, значи од многу-многу елементи за да се дојде во што човекот ќе верува. А, и ние како психолози, значи не сме тие што треба да се мешаме, а, и се води големо внимание, барем јас во мојата работа, да не случајно им о, се направи грешки, им се одземе дело тоа верување, затоа што многу е важно во што личноста верува. Значи, личноста не би смела да остане без некоја верба. Тука видов дека верувањето е врзано со личноста на човекот, со неговата функционалност во обштеството. За психолозите, верувањето е растеглива категорија. И тоа опфаќа многу повеќе од теолошкото телкување на верувањето во Бог. Тоа значи дека некои може да верува и за среќа. А велат, среќата е најважна за квизовите и за игрите на среќа. Ајде да видам во што веруваат квизнат преверувачите. Колку вербата и среќата идат заедно. Браво. Добра ти вечер. Кој ти на гости, ама нема да играм. Нема да играш. Па не, не знам, ја обично сум навикната оној кој што стои по карши мене да донесе кутија. Ти што ме донес? Ја дојдов да ми одговорат твоите е, <laughs> играчи, <laughs> а можеш за почеток е, и ти... Да ти одговорам на прашање. Да, дали веруваш во нешто <laughs> и во што? Првен, искрено, колку само единствено да ти звучи тоа, верувам во себе. Верувам во себе и во своите способности и во своите можности, така што до сега никош не сум се да речем излажала. А втора работа во која што верувам е енергијата. Затоа што според, не само се според мене, ми тоа ја се зборувам нели во своје име, сметам дека се е енергија. И работејќи го ова сега конкретно шоуто кое што веќе шеста сезона нели оди на на Сител, цели нешто, сватив што значи добра и што значи лоша енергија. Значи, не значи дека некој тука дошол нели лут или нервозен и сака намерно да има негативна енергија, тука едноставно тоа е нешто што секој човек го поседува. После некои снимања, 
ми се случува после три снимања, кога имам добра енергија со некој надпреварувач, односно надпреварувачот има добра енергија, јас чувствам дека можам да снимам па уште три емисии. Уште три. Така е. А некогаш после првата емисија сум се чувствам како исцеден лиман. Така што тоа ми е уште еден доказ колку сум во права. Дека навистина се енергија. Некои специфични примери од овие години шест поминати од луѓето кои што доаѓаат овде за спој меѓу среќата и вербата веруваат во среќа, веруваат во своја мајли, веруваат така, во... Така, се што, се што, се што видов, точно е, сите овие ове, шест сезони. Да, јас не сум една од оние која што верува во мајли, ниту сум имала никогаш, ниту ќе имам. А, имам една икона на Света Петка, која што е заштитничка на мојот дом и таа ја чувам, имам нели, едно, а, специјално место за неа и, ете, значи, без некои подробности и нема потреба нешто да ти објасноваме, но оставно сметам дека таа нели, моја заштитничка и таа таму си стои. А јас, додека работам нели, овде, помеѓу сите луѓе кои што дојдат тука, навистина видов се и се што. Значи, од амајли, од среќни броеви, од родендени, од датуми кога им се случило нешто многу убаво, датуми кога им се случило нешто лошо. Чи постојат и среќни броеви? Па, повеќето играат со среќни броеви, да. Меѓутоа никогаш да решиме дилемата дали среќните броеви над преварувачите треба да им бидат отворени. Така е, да, да, да. Не сам да прашам, има некој денеска амајлија со себе? Кој има амајлија? Јас. Да. Игор има амајлија. Еве. Може да покажеш? Може. А Майлија ми е ова стрекна, еден чип од Легранд Казино, едно евро. Зошто ти е тоа сеќа? Секојаш го носам, кога играм, кога одам со него, секојаш ми остана од джеп, никојаш не останува потрошено, а добивам некоја добра сума на пари. Веруваш во тоа или веруваш во Бог? Верувам во бројки. Во бројки? Во бројки. Пример, 21 бројот ми е стрекен број, ме прати секде ми се појавува и све што се случува ми е стрекен број. А веруваш во Бог? Верувам, нормално христијански си. Нормално. Како може тоа спојот бок и бројки некако не јадат заедно? Па не јадат заедно, ама такви сме ние луѓето си веруваме и во бок, и во бројки, и во све што ќе си помислиме дека ни носи среќа. Многу често доаѓаат надпреварувачи кои што играат со икони, а и често зборуваат некои од тие надпреварувачи знаат да кажат дека иконите, она што ти го кажа, дека не одат со некоја ваква игра, нели, каде што едноставно се коткаш со среќата. Па и тоа како што рече Игор, сите имаат различно мислење, некогаш им помага, некогаш не. Некој а банкарот го... верува во нешто? Банкарот верува само во неговиот цеф и милионот кој што го чува љубо. Поморно, а ако сакаш да го прашаш него, ќе мораш лично да го Ајде прашаш. Да го Јас не можам да зборувам во негово име. Банкару, сакам да ми се јавиш, односно не, не на мене, туку на мојот колега Маријан има едно прашање за тебе. Маријан, банкарот си кош двони три пати. Зошто двони три пати? Сега ќе го прашаш ти, зошто двони три пати. Повели. Ало, банкару? Зошто звоните три пати? Тоа значи повеќе пари ќе оставите? Дали верувате во бројки или во бок? Јасно ми е банкару, фала, пријатно. Можеш ли само да ни кажеш што ти кажеш? Банкар од вели дека звони три пати за тоа што пошто звони два пати. <laughs> звони... А тоа е банкар? А тоа е банкар и верува, и верува? во пари, многу пари, ама да бидат кај него. Тоа е банкерот. Си го знаеме. Само уште некои од надпреварувачите кои верува во бројки или дали носи со себе амајли и сакам да слушам негова приказна. Јас би го прашала Ветон, на пример. Еве, Ветон Кутија, број 5. Верува на милионот. Во милионот веруваш. А кажи ми која ќе играш, биди ќе се уште не си играл. А, дали ќе дојдеш со некаква шема со бројки и дали ќе дојдеш со некаква амајлија? Не, По животот мој ми служела среќа секогаш. Мислам дека пак ќе ми служи до... Ти јас? Амалија не имам и јас. Не имаш? Да, али верувам во Бога. Зошто? Па, до сега што сум верувал, сте ми е исполнат. А му се молиш ли на Бога? Па, на празник, да. Само празник? Само на празник. А пред играњето овде? Па, не, не сум пет. Еве, ко ќе ти извлече ме? Дали ќе се помолиш и ќе речеш, Боже... Ке се помолиш. Како ќе речеш? Су Господ, напред. Вие, <laughs> Павел. Верувањето во улогата на бројки и нивното влијание во животот ме води кон барање дополнителни одговори. Во што се човек може да верува? Бројките се една а, чудесна енергија. 
кога кога ќе ги свртите неколку пати, вие ќе почнете самите да си ги барате знаците или пораките, она што ви го кажуваат бројките. И на вистина интересно кога ќе дознаете дека ќе бидете успешни за некој месец или пак сте погрешили нешто наназад што треба да промените и сето тоа. Бројките ни кажуваат многу нешто. Како се добива еден нумеролошки код на еден човек? Ние сите луѓе си имаме еден вид како велат постарите секој човек своја судбина или ден, месец, година и час на раѓање. Иако многу пати ке кажат па во на планетата Земја, во истиот ден, во истиот миг, во, во истото време, се родили многу луѓе, но со различни судбини. Но судбината не го прави само денот, месецот и годината, туку и меридијанот и то има своја фреквенција, и местото, и градот во кој што живееме, дури и нашето име и на димокот кој што нам ни го даде. Луѓето веруваат во своите очекувања, во своите желби, во своите мечтаења и бараат потврда, надвор од тоа, не, не обидувајќи се, да се осознаат себе си, да, да може би а, промислат дали се баш за тоа или се може би за нешто друго. Току, тие по инерција на своето воспитување, односно програмирање од родителите, најчесто, бараат нешто да им се овозможи, најчесто тоа го бараат прво од своето семејство, не ми помогна, ми помогна, родителскиот овој, фактор. После бараме тоа од пошироката обштествена овој, заедница, од државата, не ми овозможи, ми овозможи. Ове ден денес, кај слушате, не, нема вработување, Ко да државата треба некому да го вработува. Не треба, треба да му даде шанси и да се вработува. А сега, ама сите чекаме некој друг да не го направи. И на крајот, на крајиштата, сега ќе се упатиме кон Бога. Значи, од Бога очекуваме благостов, нешто да направи во однос на нас или од звездите се едно. Е, сега, вистината е маце поинаква. А, кога ќе се соочиме со вистината, таја секогаш болна, болката луѓе не, не ја сакаат, има се се разочарани. Најголем дел од луѓето кои што се обидуваат и духовно да се разбудат, се оние кои што а, имаат нарушено здравје и кои веќе а, го имаат искуството со а, медицинскиот пат на разрешување на проблемите и не сите проблеми можат на тој начин да се решат, па откако ќе го исцрпат значи, конвенционалниот начин преку класичната медицина или алтернативната медицина, се обидуваат да а, го активираат тој интерен духовен аспект. Имаат одредени предзнаења. Значи, луѓе кои што веќе се интересира дали преку некаков вид на духовна литература, не нужно преку а, класичните религиозни системи, сега интернетот е доволно транспарентен за да побуди интерес и за тој духовен аспект. Ние по природа а, имаме два аспекта, физички и духовен аспект. Но едуцирани сме само да го перцепираме со помош на ординарните сетила нашиот релативен аспект, материалниот. Ако можам да излечам еден заеднички заклучек, тој би бил дека човекот во секојдневниот живот функционира верувајќи во многу работи. Во луѓе, во идеи, бројки, наука и во Бог. Последната дилема ми е дали медицината може да открие од каде доаѓа вербата или да го пронајде Бог во човековиот ум. Побарав разговор со невропсихиатар. Многу тешко прашање и мислам дека одговор не може да ви даде никому ментално осветст. Верувањето е една интелектуална операција на мисловниот дуктус, на мислата, на рациото, на, на емоционалната интелигенција на една личност да сите во светот. Као што постојат многу други интелектуални операции. Све зависи од психопрофилот на една личност. Све зависи од тоа што таа личност во текот на животот успеала да стави во себе и да матурира или да остане инматурирана. Со, со македонски зборови созреана или несозреана. Затоа што како атрибут на незиниот мисловен процес е верувањето. 
во било што, дали сакате религиозно верување, дали верување во некаква идеологија, верување во некаква хипотеза, теорема, теорија и така натаму и така натаму. Тоа е, то е интелектуална функција. Професорот Чепреганов ми откри дека медицината со години се обидува да најде одговор за моето прашање. Развојот на технологијата последните 30 години активирал многу американски научници. Најкарактеристични биле истражувањата правени меѓу тибетските монаси и нивниот специфичен начин на живот. Кај тие монаси нашле дека амигдалата е поголема, волуминозно, као структура, као јадро, од сите други. И било се прашањето зашто? Затоа што нормите нивни на однесување биле сосема по-други од сите други. И таа инкорпорација направила да тие имаат значи, особината на градуација на интуиција да биде многу по-изразена и да секаков стрес од надвор на некој начин го отпива. Не може професор Патја го спомнам му Париж, ја, јас го поставил ова праше, што ми го вие поставите мене. Тој им ваков одговор, тој се насме и ми даде ваков одговор. Монасите имаат очи, ама не гледат тоа што не треба да гледат. Имаат уши, ама не слушат тоа што не треба да го чуват. Ти имаат своја идеологија, ти имаат свој норми, своје јас и они работат исклучиво на својето јас. И затоа нивната амигдала е поразвиена од сите други. Затоа што таа не прима се и се што, таа прима само тоа што, што тие сакат да го прима. Иако верата и медицината за мене се диаметрално спротивни, сепак бев изненаден од ставот на професорот за позитивното влијание на религиозноста врз човекот. Нормите социјални, морални и етички на интерперсоналните односи меѓу луѓето се филозофијата на што постоје. Тоа религијата го искористила као 10 божји заповеди. Ти ако ги вие имате во вас, вашиот однос со сите околу вас ќе биде издржан, ќе биде нормален, ќе биде ЕУ, како вика мене е ЕУ, е израста во едно равновесие. Не ЕУ за Европа, него ЕУ за нас значи равновесие, значи една, една состојба во која односите нема да бидат понеметени. Абсолютно, абсолютно се слагаме со тоа дека има огромно влијание и огромна корелација, координација, взаемност која е многу присутна али нема фанатизам. Јас, за, јас сум религиозен човек, јас се почитувам религијата во тој однос. И се тоа да му биде некој дека има рај и така да е тоа, малко, не може да се биде. Правото на слободен избор на верување е неприкосновено. Секој сам го одредува. Јас верувам и во заеднички вредности. Тие градат истата страна. Останете во добро. Следува уште една сабота.